శుభోదయం వర్గ సమీకరణాలు అనే చాప్టర్ను మనం తెలుసుకుంటున్నాం అసలు వర్గ సమీకరణం అంటే ఏంటి వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఒక ద్విపరిమాణ బహుపది అవుతూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కోల్ జీరో రూపంలో గల రాయగలిగిన అన్ని సమీకరణాలను కూడా వర్గ సమీకరణాలు అంటారు ద్విపరిమాణము అంటే ఏంటి రెండవ పరిమాణ బహుపదులు రెండవ పరిమాణ బహుపదులు సున్నాకు సమానమయ్యే ఈక్వేషన్ కలిగి ఉన్నట్లయితే ఇజికల్ జీరో కలిగి ఉన్నట్లయితే వాటన్నిటినీ కూడా వర్గ సమీకరణాలు అంటాం మరి వర్గ సమీకరణాలు ప్రామాణిక రూపం ఏమిటి అంటే ఏబిసిలు వాస్తవ సంఖ్యలై ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినా ఏ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో గల సమీకరణాలను చరరాశి ఎక్స్లో వర్గ సమీకరణం అంటాం సో ఏఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో రూపంలో ఉండే వాటిని వర్గ సమీకరణ ప్రామాణిక రూపము అంటాం మరి వర్గ ప్రమేయం అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ మూడో చాప్టర్లో నేర్చుకున్నా బహుపదుల్లో వర్గ ప్రమేయం అంటే ఏంటి వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఏఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సిని వర్గ ప్రమేయము అంటాం మరి ఇచ్చిన సమీకరణం వర్గ సమీకరణం అవుతుందా కాదా అనే వాటిని ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా పరిశీలిద్దాం నాలుగు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ మూడు ఎక్స్ ప్లస్ ఏడు ఫిజికల్ జీరో వర్గ సమీకరణం అవుతుందా కాదా వెరీ గుడ్ ఎందుకు ఇది ఒక ద్విపరిమాణ బహుపది దీని పరిమాణం ఎంత రెండు సో ఇది ద్విపరిమాణ బహుపది అదేవిధంగా ఇది ఘాతాంకం అనేది పరిమాణం అనేది తగ్గుతూ పోయేటట్లు రాసినటువంటి ప్రామాణిక రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఇది ఏఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ జీరోను పోలి ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక వర్గ సమీకరణం అవుతుంది అని చెప్పవచ్చు ఇది వర్గ సమీకరణమే కదా ఎందుకు దీని యొక్క పరిమాణము రెండు కాకపోతే ఎక్స్ పదం అనేది లోపించింది దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఏఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి రూపంలో రాసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది కూడా ఒక వర్గ సమీకరణమే మరి ఇది ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇస్ కల్డ్ ఫోర్ వెరీ గుడ్ ఇది కూడా వర్గ సమీకరణమే ఎందుకంటే దీని యొక్క పరిమాణము రెండు సో ప్రామాణిక రూపంలో రాయాలి అంటే ఎక్స్ పదం లేదు కాబట్టి జీరో ఎక్స్ మైనస్ జీరో ఇజ్ ఈక్వల్ మైనస్ ఫోర్ ఇజ్ ఈక్వల్ జీరో సో ఇది కూడా వర్గ సమీకరణ అంటే ఒక బహుపది యొక్క పరిమాణము రెండుగా కలిగినటువంటివన్నీ కూడా ఇజికల్ జీరో కలిగి ఉన్నట్లయితే ఇజికల్ సమీకరణ రూపం కలిగి ఉన్నట్లయితే అవి వర్గ సమీకరణాలు అవుతాయని మనకు తెలుస్తోంది మరి ఇది వెరీ గుడ్ ఎందుకు కాదు దీని యొక్క పరిమాణము మూడు కలిగి ఉంది మనకు వర్గ సమీకరణం అంటే పరిమాణం కేవలం రెండు మాత్రమే ఉండాలి కాబట్టి ఇది వర్గ సమీకరణము కాదు ఇది కొందరు ఎవరు అవుతుందంటున్నారే ఎలా వర్గ సమీకరణం యొక్క పరిమాణం రెండు ఉందంటున్నారా ఇక్కడ ఏముంది వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎక్స్ స్క్వైర్ టూ ఇంటూ మైనస్ సెవెన్ సో దీని యొక్క పరిమాణం ఏమవుతుంది ఇక్కడ మైనస్లలో వస్తూ ఉంది అసలు ఇది బహుపదే కాదు ముందు బహుపదిలో రుణేతర రుణేతర పూర్ణ సంఖ్యలు ఖాతాంకాలుగా కలిగినటువంటి అని మనము ఎయిత్ క్లాస్లోనే నేర్చుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ రుణం వస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇది అసలు బహుపదే కాదు బహుపది కాదు అలాగే వర్గ సమీకరణం కూడా కాదు అని తెలుస్తూ ఉంది ఈ విధంగా ఇచ్చిన సమీకరణం వర్గ సమీకరణం అవుతుందా కాదా అనే దానికి ద్విపరిమాణ బహుపది అయి ఉండాలి బహుపది అవుతూ 
ax square plus bx plus c is equal to the root form lo unna atlaite nani varga samikarna manta mani telskunna okko sari di vistarana root form lo kaakunda unna appudu samikarna ni maarchi rasi unna appudu adi varga samikarna avutunda kaada ani kanugonalante mundu dani sookshmeekarinchukovali sookshmeekarinchukunnatlaite adi varga samikarna avutunda kaada ani manamu చెప్పవచ్చు కొన్నిసార్లు చూడ్డానికి అది వర్గ సమీకరణం మాత్రే ఉంటుంది కానీ సూక్ష్మీకరిస్తే కానీ అసలు బండారం బయటపడదు అనమాట ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వైర్ అనేది వర్గ సమీకరణం అవుతుందా కాదా అవుతుందా ఎందుకు ఇక్కడ స్క్వైర్ ఏ కనపస్తుంది ఇక్కడ స్క్వైర్ ఏ కనపస్తుంది కాబట్టి అది వర్గ సమీకరణం అవుతుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు చూద్దాం దీన్ని ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్రకారం విడదీసి చూడండి సో దీన్ని ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్రకారం విడితే ఏ స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వైర్ అన్నిటినీ ఎడం వైపు తెచ్చుకున్నట్లయితే ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అసలు ఎక్స్ స్క్వైర్ పదం వెళ్ళిపోయింది మరి అది వర్గ సమీకరణం అవుతుందా కాదు ఏమవుతుంది అది రేఖీయ సమీకరణం అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఒక సమీకరణం వర్గ సమీకరణం అవుతుందా అన్నప్పుడు మార్చి వేరే వేరే రూపాల్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని వీలైనంత వరకు సూక్ష్మీకరించి చేయడం ద్వారా మనము అది వర్గ సమీకరణం అవుతుందో కాదో చెప్పవచ్చు మరి ఎక్స్ ప్లస్ టూ హోల్ కి ఇప్పుడు ఈజ్వల్ టు ఎక్స్ కి ఇప్పుడు మైనస్ ఫోర్ అనేది వర్గ సమీకరణం అవుతుందా కాదా ఎందుకు ఘాతాంకము లేదా పరిమాణము మూడు కనపస్తుంది కాబట్టి కాదు అని చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా దీని యొక్క విస్తరణ రూపం లేదు సో విస్తరించి చూసి ఏ ప్లస్ బి హోల్ కి ఇప్పుడు ప్రకారం విస్తరించి లాస్ట్కి వచ్చిన సమీకరణ రూపాన్ని నాకు చెప్పండి అప్పుడు చూడండి మీరు అది వర్గ సమీకరణం అవుతుందా కాదా అనేది సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ కీప్ ప్రకారం విడిస్తే ఏ కీప్ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వైర్ బి ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వైర్ ప్లస్ బి కీప్ అన్నిటిని ఒకవైపు తెచ్చుకున్నట్లయితే ఎక్స్ కీవ్డ్ పదం వెళ్ళిపోయింది సో మనకు ఉండేదేంటి ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ మరి ఇది వర్గ సమీకరణం అవుతుందా కాదా అది దాన్ని విస్తరణ రూపంలో రాసుకొని వర్గ సమీకరణం అవుతుందా లేదా అని మనము ఈజీగా చెప్పవచ్చు సో ఈ విధంగా వర్గ సమీకరణం అవుతుందా కాదా అనేది చెక్ చేయడం జరిగింది మరి వర్గ సమీకరణ ప్రమేయాలు కానీ వర్గ ప్రమేయాలు కానీ ఉపయోగం ఏమిటి అనేది ఆల్రెడీ వాడు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చాడు చూడండి మరి ఇటువంటి వర్గ సమీకరణం యొక్క సాధన సాధనలు లేదా మూలాలు ఎలా వస్తాయి అంటే ఎక్స్ బదులు ఏ విలువనైతే ప్రతిక్షేపిస్తామో అప్పుడు ఆ సమీకరణం సున్నాకు సమానమైతే దాన్ని ఆ వర్గ సమీకరణం యొక్క మూలము లేదా సాధన అంటాం మరి ఎన్ని సాధనలు ఉంటాయి వర్గ సమీకరణానికి అంటే రెండు సో మూలాలు సాధనలు ఏదన్నా ఒకటే అదేవిధంగా మనము వర్ బహుపదుల్లో వర్గ బహుపదిలో ఏ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ సి అనే వర్గ బహుపదిలో ఏం కనుక్కున్నాం శూన్యాలు ఆల్ఫా బీటా అని శూన్యాలను కనుక్కున్నాం కదా సో శూన్యాలు వర్గ బహుపదిలో శూన్యాలన్నా వర్గ సమీకరణంలో మూలాలు లేదా సాధనలు అన్న ఒక్కటే అనేది మనకు స్పష్టం అవుతోంది మరి ఈ వర్గ సమీకరణం యొక్క మూలాలు లేక సాధనలను కనుగొనడానికి ఉండే పద్ధతులు ఏంటి వాటిని ఎలా కనుక్కోవాలి ఒక ఉదాహరణ తీసుకొని మూడు పద్ధతుల్లో ఎలా సాధించాలి అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఇటువంటి వర్గ సమీకరణాన్ని సాధించడానికి మనం ఏ ఏ పద్ధతులను తెలుసుకుంటామంటే కారణాంక పద్ధతి ఆల్రెడీ ఇది ఎయిత్ క్లాస్లోనే చేశాం అంటే దీన్ని రెండు రేఖీయ సమీకరణాలుగా మార్చుకొని వాటిని విడివిడిగా సున్నాకు సమానం చేసుకోవడం ద్వారా సాధనలను కనుక్కోవడం మూలాలను కనుక్కోవడం ఇక ఈ క్లాస్లో మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటి అంటే వర్గమును పూర్తి చేయటం ద్వారా 
మనము రెండు సూత్రాలు ఉన్నాయి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వైర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వైర్ వీటి యొక్క విస్తరణ రూపంలోనికి దీన్ని మార్చుకొని దాన్ని వర్గ రూపంలో మార్చుకొని చేయటం ద్వారా వర్గమును పూర్తి చేయటం ద్వారా అనే పద్ధతి ద్వారా కూడా సాధించవచ్చు ఇక మూడవ పద్ధతి వర్గ సూత్ర పద్ధతి వర్గ సూత్రం అంటే సూత్రం డైరెక్ట్ సూత్రం వేసి దాంట్లో ఏ బిసిలను ప్రతిక్షేపించి కనుక్కోవడం ఈ మూడు పద్ధతులను ఏ పద్ధతి సులభమైనది నువ్వు ఏ పద్ధతి ఫాలో అవుతా అంటే నీ ఇష్టం అది కారణాంకాలు వెంటనే రాయగలిగితే కారణాంక పద్ధతే ఈజీ నెక్స్ట్ వర్గం అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్కి డైరెక్ట్ మనం మార్చుకోగలిగితే వర్గమును పూర్తి చేయటం ద్వారా పద్ధతి సులభమైంది ఈ రెండు రానప్పుడు వర్గసూత్ర పద్ధతి అనేది ఫాలో కావడం మంచిది అది మీరే తెలుసుకుంటారు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఒక ప్రాబ్లమ్ను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని ఈ మూడు పద్ధతులను కూడా సాధించడం తెలుసుకుందాం ఇంకా ఈ చాప్టర్లో ఏమున్నాయి మూలాల స్వభావము వాటి యొక్క ఉపయోగాలను కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం సో ఈ విధంగా మనము ఈ చాప్టర్లో ఏం చేయబోతున్నాము ఏమేమి తెలుసుకోవాలి అనేది స్పష్టమైంది వీటిపైన సమస్యలను మనము సాధిద్దాం